，皇上，是不是有什么心事？今日，四弟来找过朕，劝朕不要讨伐明练公。其实我也知道，他这是为了江山社稷的稳固着想。那皇上是答应了？朕没有，但是他的话不是没有道理的。皇上。明练功是非法不可的。若不趁早除掉，倘若日后他逐渐壮大了，若想再去讨伐，那可是难上加难了。可是朕也不能不顾朝臣的反对，一意孤行啊！皇上，留明练功必定后患无穷啊！若朝臣执意反对，臣妾愿以一己之力保我江山稳固。臣妾。臣妾可以以死明志啊。皇上为何这样看着臣妾？朕记得，你以前性子一向谦和，而且从不理会朝事，为何偏偏今日对讨伐明练公一事如此上心，态度如此坚决？皇上也说了，那是臣妾以前呀。臣妾毕竟遭逢过巨变，方知害人之心不可有的道理。但是，防人之心也不可无啊。况且，现在臣妾贵为皇后，理应为皇上分忧，为江山社稷尽忠。既然那明殿公威胁到江山社稷和皇上的安危，臣妾就算是拼了性命，也愿为皇上除掉这个心腹大患。皇上，你应该知道。在臣妾的心中，你是最重要的。也罢，不过随口一问，你无需如此伤心。不过，于公于私，这明练功，朕都留他不得。独孤元，朕视你为知己多年，你就是这样对待朕的吗？哼，谢延启，这就是你我的宿命。既然这样，我也不会手下留情。今日我们就来做个了断吧。哼，好啊，我也正想会会你呢。你们都听着，今日是我与独孤元二人之间的事。没有我的命令，谁也不许出手。皇上，这是圣旨。是，臣遵旨。你们也都听好了。今天我要是死在他的剑下，我明练功从此绝迹江湖。你们保护好尹姑娘。是。是下清蒸，姑娘你快回去吧。皇上来了，那独孤元呢？尊上已在外迎战多时，他们也打了好几十个回合了。哎呀！哎、这个镯子是母亲传给当家媳妇儿的标志。身体好些了吗？好些了。你打算如何处置他？你觉得
我应该如何处置他？虽然我已经与他恩断义绝，此生不再往来，但是还请你放了他，因为他毕竟是当今圣上，而且他还是一位爱民的好皇上。倘若你杀了他，那就是冒天下之大不韪。就算有朝一日你当上了皇上，那天下的百姓也不会被你折服。到那时，你的江山还是坐不稳啊！你是在关心我吗？当然是。我知道，你是怕我跟他旧情复燃。你放心，你若放他走，我定会留在明莲宫，此生不再与他相见。此话当真？当真。我发誓。我。我不用你发誓。我相信你。我答应你，我会放了他。真的。